നമസ്കാരം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം വീടുകളിൽ തിരികെ എത്തുന്നവർ നേരിടാൻ പോകുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം ശുദ്ധജല മലിനീകരണമായിരിക്കും വെള്ളക്കെട്ട് മൂലം മലിനപ്പെട്ട കിണറുകളും മറ്റ് ജലസ്രോതസ്സുകളും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി പ്രധാനമായും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയാണ് സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷന് മുമ്പായി കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം അതിനായി ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം എത്ര റിങ്ങി വെള്ളം കിണറ്റിലുണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കുകയാണ് സാധാരണയായി വലിയ കിണറുകളിൽ ഒരു റിങ് ഏകദേശം ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളത്തിനോട് അടുത്തു വരും സാധാരണയായി നമ്മൾ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരം ലിറ്ററിന് രണ്ടര ഗ്രാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മലിനപ്പെട്ട കിണർ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ആയിരം ലിറ്ററിന് അഞ്ച് ഗ്രാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ എന്ന അനുപാതത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷന് മുന്നോടിയായി കിണറ്റിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എത്ര റിങ്ങി വെള്ളമുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കാക്കി ആയിരം ലിറ്ററിന് അഞ്ച് ഗ്രാം അതായത് ഒരു ടീസ്പൂൺ എന്ന കണക്കിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഒരു ബക്കറ്റിലോ ബേസിനിലോ എടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കുക പിന്നീട് അതിലേക്ക് വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചു ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നീട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഈ ലായനി തെളിയാനായി വയ്ക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ലായനിയിലെ തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ ക്ലോറിൻ ലയിച്ച് ചേർന്നിരിക്കും കിണറ്റിലെ വെള്ളം കോരുന്ന ബക്കറ്റിലേക്ക് ഇതിൽ നിന്നും തെളിഞ്ഞ ലായനി ഒഴിക്കുക ബാക്കി വെള്ളം നിറയ്ക്കുക ശേഷം ബക്കറ്റ് കിണറ്റിലേക്ക് ഇറക്കി ആഴത്തിൽ താഴ്ത്തുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്ത് ക്ലോറിൻ ലായനി വെള്ളത്തിൽ നന്നായി കലർത്തുക ഇതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും കിണറ്റിലെ വെള്ളം അനക്കാതെ വയ്ക്കുക ശേഷം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം കിണറുകൾ അതിമലിനമായ സാഹചര്യത്തിൽ സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച ദിവസേന ചെയ്യുന്നതാണ് അഭികാമ്യം അതിന് ശേഷം ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമായി ചുരുക്കാം ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം ചെയ്ത ശേഷം രണ്ടാം മാസം മുതൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒരു തവണ സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്യണം സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്താലും ആദ്യ സമയത്ത് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായി തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക